Xiaomi's entry-level smartphone is the name of Redmi 8A. This is a very good thing. This is a very good thing. This phone is a smartphone. This is a very good thing. This is a very good thing. This is a very good thing. This is a display design. This is a very good thing. This is a very good thing. This is a very good thing. 5000 मिलियन पर एक टा लिथियम पॉलीमर बैटरी बेहतर करा हुए थे जेटा एक जोन एंट्री लेवल यूजर के दो दिन में मतलब बैटरी बैकअप दी थे बर्बे तबे ये फोन टा चार्ज करते तीन घंटा तीरिश मिनट में मतलब शामिल लगे थे एंड ये सीरीज प्रीटी ऑब्वियस हुई थी स्टेन वाट चार्जर जेटा बॉक्सर मोते था के तब शुक्र कथा होती है यह फोन टा क्विक चार्ज थ्री सपोर्टेड चार मैंने अपना बांशो जिधि के वो क्विक चार्ज थ्री सपोर्टेड फोन यूज़ करे था के ताहले अपनी शेही चार्जर दिए यह फोन टा दूर तो चार्ज करे फिल्टर बार बन आरे जो ना अपना प्रोजेक्ट हो बे मात्रो दो घंटा बीस मिनटर मोतो एंड द बेस्ट थिंग इज इट ह USB Type-C port is an entry-level user which is a lot of helpful to me. So, this is the fact that if you don't have any trouble with this phone, you can use the cable to the ground. So, if you don't have any trouble with this phone, you can use the cable to the best coat. Okay, the charging port has 3.5mm audio port, microphone and speaker grill. If you look at the speaker, it is very loud and the sound is very loud in the speaker, which is really really great. Maybe it is because of the iPhone plastic body. Yes, this price is a plastic body, but it feels great in hand. But it feels great in hand. Redmi 8 Air is a color variant. In our review, it is a black color, which personally is a great color. This phone has a blue and red color in the same variant, so that you can see your favorite color. This is the phone that you can see the Nokia Legendary Lumia series. Unlike the Nokia's metal finish, this is a very small pattern. It feels like a little bit like this. This is a very small pattern. ये रखो मार्क्टा फिनिश रोए थे। जाहिर हो के खाने तक से डेडिकेटेड सिम स्लॉट और था तो दूसरों सिम में बंग एक टाइम एसडी कर्ड इजीली यूज़ करा जब एक खाने जब खूबी भालो जिनेश तो अभी जेडी जिनेश टा भालो लागी नहीं छेड़ा होता है एक खाने नई कोना आईआर ब्लास्टर नई कोना फुल एचडी डिस्प्ले जहाँ सेटिंग्स से के चेंज करें नहीं आ जाए। डिस्प्ले ब्राइटनेस ज्योतिष तो चिलो, ताई डेलाइट यूज़ करते तेमुन कुन अशुभिदाई है नहीं। व्यूइंग एंगल और ठीक ठेक लेके चाहे आमर का चाहे। तो अबे 720p डिस्प्ले हवाई 6.3 इंच एर ए बोरो डिस्प्ले ते किचुटा डिटेल्स एर घाटती चुके पड़े। तो अभी सेकेंड लेख ने गेमिंग करते के लोग खूब एक तबे शी फ्रेम ड्रॉप होते पर लेगेट देखा पावे ना स्नैपड्रैगन एट फोर थर्टीन एंड सीपीयू थक चाहिए खाने जा गोतो बच्चों रे रेडमी सेवन एयर मतो ही तो अबे शुद्धि बोलते रेडमी एट ये ते क्लॉक स्पीड किचुटा कोमी ये दिया हुए थे ये टा क्या नो करा हुए थे ता� पार्फरमेंसर कथा बोल ले एफ़ोन टा जेको नो छोटो कटो गेम एर पाशो पशी एस्फ़ल्ट नाइन पाब्जीर मतो हाई ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम को लो खूब भालो भाबे ही हैंडल करते पेरे थे यस यू कैन प्ले पाब्जी ऑन दिस डिवाइस इवन ऑन मीडियम ग्राफिक्स पाब्जी खेला शो में कोन एक टा वीएड रिज़ोर्नर कारण है एफ़ोन � PUBG load होते प्राय पास थे के दोष मिनटर मातो शामिल लगे थे सुचिलो ये फोन टाटे तो अभी जोखोन PUBG open हुए जाचिलो तो खोन कोनो धरने frame drop lag hang ऐसा बेर देखा पाई नहीं। Android 9 Pi based ये UI रखे थे रो एक ही कथा प्रोजेक्ट जो। MI UI 10 इमिते एक टा heavy UI तो अभी तक खूब भालो भाभी optimize करा हुए थे ये फोन टर जोनो। 
ইউএটা বেশ স্মুথ লেগেছে এবং কিছু কিছু নতুন ফিচার রয়েছে যেমন ডিজিটাল ওয়েলবিং ডার্ক মোড এবং স্টক অ্যান্ড্রয়েডের ডায়াল অ্যান্ড মেসেজিং অ্যাপ এই জন্য আসলে আপনাকে কিছু কিছু ফিচার স্যাক্রিফাইস করতে হবে যেমন গত এমআইউআইগুলোতে আপনি ডিরেক্টলি কল রেকর্ডিং অ্যাপটা ইউজ করতে পারতেন তবে এই ফোনে সেরকম কিছু থাকছে না কজ এখানে স্টক অ্যান্ড্রয়েডের যেই ডায়ালার অ্যাপটা ছিল সেটা ব্যবহার করা হয়েছে তবে এই ফোনে যে ব্যবহার করা যেই স্ক্রিন রেকর্ডার অথবা এফ এম রেডিও সেগুলো আপনি পেয়ে যাচ্ছেন তবে এফ এম রেডিওর ক্ষেত্রে একটা ভালো জিনিস হচ্ছে এখন থেকে আপনি হেডফোন ইউজ না করেই এই ফোনটা দিয়ে ডিরেক্টলি এফ এম রেডিও শুনতে পারবেন যা এই প্রাইস রেঞ্জের ইউজারদের জন্য খুবই বড় একটা ডিল তবে উপকারী জিনিস হিসেবে থাকা ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর এই ফোনটাতে ব্যবহার করা হয়নি যেটা দাম বিবেচনায় মেনে নেওয়ার মতো তবে এখানে দেওয়া ফেস আনলক যথেষ্ট পরিমাণে ভালো কাজ করে এমনকি লো লাইটের ক্ষেত্রেও এটা সত্যি সত্যি অনেক ভালো কাজ করে এবং আমি বলবো ফিঙ্গারপ্রিন্ট না থাকার ঝামেলা আপনাকে খুব একটা ভুগতে হবে না এই ফোনটার ফেস আনলকের জন্য এবারে কথা বলবো এই ফোনটাতে ব্যবহার করা ক্যামেরা নিয়ে এখানে মোটমোট দুইটা ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে একটা সামনের দিকে এবং একটা পেছনের দিকে রিয়ার সাইডের যে ক্যামেরাটা সেটাতে ব্যবহার করা হয়েছে সোনির আইএমএক্স থ্রি সিক্স থ্রি সেন্সর যেটা কিনা গত বছরের গুগল পিক্সেল থ্রি এক্সেল এবং পোকে ফোনে ব্যবহার করা হয়েছিল অ্যান্ড আমি জাস্ট ভাবতে পারি না কীভাবে সাউমি তাদের দশ হাজার টাকার দামের নিচের একটা স্মার্টফোনে কীভাবে এই সেন্সরটা ব্যবহার করে এই জন্য অবশ্যই সাময়িক একটা শার্ট আউট দিতে হচ্ছে তবে যারা ভাবছেন যে শুধুমাত্র এই সেন্সরটা ব্যবহার করার জন্য এটাতে পোকো এ ফোন অথবা গুগল পিক্সেল থ্রি এক্সেলের মতো ছবি আসবে তাদের জন্য এক বালতে সমবেদনা এই ফোনটা ডে লাইটে মোটামুটি ভালোই ছবি তুলতে পারে তবে এ সময় হাইলাইট এরিয়াগুলো ওভার এক্সপোজ কম ডাইনামিক রেঞ্জ এবং লো কন্ট্রাস্টের দেখা পাবেন তবে এটার কালার রিপ্রোডাকশনটা আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে কালারগুলো খুবই ন্যাচারাল ছিল এবং ডিটেলসের পরিমাণ ছিল বেশ ভালো যারা আরও ন্যাচারাল এবং বেটার কোয়ালিটির ছবি চান তারা অবশ্যই গুগল ক্যামেরা ইনস্টল করে নিতে পারেন লেটেস্ট গুগল ক্যামেরা এখানে না চললেও কয়েকটা জেনারেশন আগের গুগল ক্যামেরা এখানে চলে অ্যান্ড দ্য রেজাল্ট ওয়াজ অ্যামেজিং স্টক ক্যামেরা থেকে গুগল ক্যামেরায় কালার কন্ট্রাস্ট ডায়নামিক রেঞ্জ সবই ভালো ছিল যেমন এই গাড়িটার দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন গুগল ক্যামেরা কতটা বেটার ডাইনামিক রেঞ্জ এবং ডিটেলস ক্যাপচার করতে পারে তবে মাঝে মাঝে গুগল ক্যামেরার ছবিগুলো ওভার সিচুরেটেড হয়ে যায় পাশাপাশি গুগল ক্যামেরায় পোর্ট্রেট মোডের সুবিধা নেই যেহেতু এটা বেশ কয়েক বছর আগের গুগল ক্যামেরা পোর্ট তাই এখানে লেন্স ব্লারের সুবিধা পাবেন যেটা পোর্ট্রেট মোডের মতো অত ভালো কাজ করতে পারে না তাই পোর্ট্রেট মোডের এজ ডিটেকশনের ক্ষেত্রে স্টক ক্যামেরা বেটার রেজাল্ট দেয় বাট ওভারঅল ডে লাইট ছবিগুলোর ক্ষেত্রে অবশ্যই গুগল ক্যামেরা এগিয়ে থাকে সেলফি ক্যামেরার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য বেটার ডায়নামিক রেঞ্জ বেটার কন্ট্রাস্ট বেটার কালার আসলে কোনো দিক থেকে স্টক ক্যামেরা গুগল ক্যামেরার ধারে কাছেও আসতে পারে না তবে এই প্রাইস রেঞ্জের অন্যান্য ফোনগুলোর সাথে তুলনা করলে এটার স্টক ক্যামেরাই এগিয়ে থাকে অন্যান্য ফোনগুলোর তুলনায় লো লাইটের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য আপনি গুগল ক্যামেরাতে বেটার কালার কন্ট্রাস্ট ডায়নামিক রেঞ্জ কম পরিমাণে নয় সব কিছু এখানে পাবেন পাশাপাশি একটা ওভারঅল ব্রাইট ইমেজও পেয়ে যাবেন গুগল ক্যামেরার ক্ষেত্রে তবে আপনাকে মনে রাখতে হবে এখানে যে গুগল ক্যামেরাটা ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে আপনি নাইট সাইটের সুবিধা পাবেন না এর কারণ হচ্ছে এখানে ব্যবহার করা এমআইউআই থার্টি টু বিটের অপারেটিং সিস্টেম যদি আপনাকে নাইট সাইটের সুবিধা পেতে হয় তাহলে অবশ্যই আপনাকে সিক্সটি ফোর বিটের একটা অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করতে হবে অর্থাৎ আপনাকে ওয়েট করতে হবে একটা কাস্টম রমের জন্য এবং কাস্টম রম আপনাকে ইনস্টল করার জন্য অবশ্যই একজন ডেভেলপারের কোনো না কোনো ডেভেলপারের এই ফোনের জন্য একটা সিক্সটি ফোর বিটের রম ডেভেলপ করতে হবে তাহলে আপনি এখানে গুগল ক্যামেরা ফাইভ সিক্স অথবা সেভেন ইনস্টল করতে পারবেন তারপরেও এই প্রাইসের ম্যাক্সিমাম ফোনগুলোতে মিডিয়া টেকের প্রসেসর ব্যবহার করা হয় যার ফলে সেখানে গুগল ক্যামেরা ইউজ করা যায় না এই জন্য অবশ্যই রেডমি এইটে ক্যামেরা সেকশনে বেশ কিছুটা এগিয়ে রয়েছে সো ওভারঅল ক্যামেরা কোয়ালিটি নিয়ে আমি অবশ্যই সন্তুষ্ট সবশেষে এই ফোনটার প্রাইসিং নিয়ে কথা বলবো এই ফোনটার দুইটা ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে একটা হচ্ছে দুই জিবি র্যামের এবং আরেকটা হচ্ছে তিন জিবি র্যামের এবং দুটোতেই পাবেন আপনি বত্রিশ জিবি ইন্টারনাল স্টোরেজের সুবিধা তবে আমার সাজেশন থাকবে আপনারা তিন জিবি র্যাম এবং বত্রিশ জিবি ইন্টারনাল স্টোরেজের ভ্যারিয়েন্টটা কিনবেন এবং দুটোর দামই মোটামুটিভাবে দশ হাজার টাকার আশেপাশে এক্স্যাক্ট প্রাইসিং যদি আপনি জানতে চান তাহলে অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্স চেক করুন অথবা জয়েন করতে পারেন সেলটেক বিডিয়ের ফেসবুক গ্রুপে অথবা আমাদের টেক কথন চ্যানেলের ফেসবুক গ্রুপেও জয়েন করতে পারেন দুটোর এবং সব কিছু লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব এখন দ্য ফাইনাল ভার্ডিক আপনাদেরকে এই ফোনটা নেওয়া ঠিক হবে আমার মতে যারা ফিচার ফোন থেকে স্মার্
যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্ট বক্সে করতে পারেন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন টেক কথন চ্যানেলের আজকের মতো চাচা বাই বাই দেখা হবে পরে কোনো ভিডিওতে